第一个小故事。某天晚上，李先生和刘女士一起去拜访某位长者，享用了一顿美味的火锅晚餐。餐桌上，刘女士夹起一块烤鸡翅，却不小心掉在地上了。她有些心疼，于是问某位长者：“尊敬的长者，您今天扫地了吗？”长者微笑着回答：“当然扫了。”我每天早晨都会扫地。刘女士松了口气，将那块烤鸡翅送进嘴巴。但就在那时，长者又开口说：“可是你爷爷每天晚上泡脚的水我不会倒掉，我留着等到早晨再扫地呢。”第二个小故事。一日，刘女士接到丈母娘的电话，丈母娘自豪地说：“亲爱的，你知道吗？”我学习了一位专家的六字保健法，效果真是神奇。刘女士好奇地问：“那六个字是什么？”丈母娘答道：“就是管住腿，迈开嘴。”我现在很少外出串门，每天都坚持吃各种保健品，我的身体比以前更加健康了。刘女士略感困惑，于是查找了该专家的讲座，发现专家的原话是“管住嘴”。迈开腿。第三个小故事，李先生和刘女士在一次争吵后，刘女士决定打电话给她的母亲。她又和我吵架了，我想去你那里住。母亲回答：“不，她必须为她的过错负责。我会去你那里和你一起住。”第四个小故事，某位骨科医生有一位常常忘记他的名字的病人。医生想出一个巧妙的办法，多次告诉病人：“大婶，你每天都要吃饭，对吧？我姓范，您可以叫我小范医生。”好多天后，医生再次遇到那位病人，他问：“大婶，还记得我吗？”病人微笑着回答：“吃饭的吃，您是小吃医生吧？”第五个小故事：某老头和某老太在一场激烈的辩论中。老头认为喝白开水有助于长寿，而老太坚持饮茶对寿命更有益。老头取笑老太说：“白开水里的‘白’字，去掉一个笔画就成了‘白’，这不是意味着能活到九十九岁吗？”老太不甘示弱，回应：“我用加法思考，茶字是念加八十八，这不是意味着能活到一百零八岁吗？”第六个小故事，一位记者采访了某位已经年满百岁的老太，问她是否有年纪大后的烦恼。老太思考片刻后回答：“我一直喜欢比我年轻的、成熟稳重的男生，可现在他们都已经不在了。”哎，第七个小故事，有一天，某人问一位老者：“你的儿子和媳妇对你怎么样？”老者思索了一下，然后说：“我有三个媳妇和一个儿子，他们都非常孝顺。大媳妇担心我寂寞，常常在旁边吵吵闹闹，给我一种家的感觉。二媳妇怕我忘记女儿，常常提醒我去女儿家串门。三媳妇则更贴心，每天都鼓励我少吃晚饭。她说：这样我能活到九十九岁。如今。”我甚至省了晚饭。第八个小故事：冬天，一位乡村的老者前来城市一游，坐在公交车上睡着了。这时，一名小偷试图偷他的钱包，伸手进老者怀里，却不料老者突然醒来。他诚实地说：“年轻人，你的手冷吗？放在我怀里暖暖。”第九个小故事：不久前。某地的某表哥使用蓝牙耳机接打电话，一边说话一边注视着路边的老牛。刘女士看到这一幕，急忙叫来某人，说：“快过来看看你表哥，他站在那儿和那头老牛说了半个小时的话，还时不时笑个不停